வாடி என் செல்ல மகளே அம்மா உனக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி சொல்ல போறேன் ஒரு நல்ல செய்தி வச்சிருக்கேமா என்ன செய்தி சொல்லுடி முதல்ல நீ சொல்லு நான் சொல்றதுக்கு என்னடி இருக்கு எதிர்ல பாத்திருப்பிய குதிர மாதிரி குதிச்சு குதிச்சு போயிருப்பாள கண்ணம்மா ஆமாம்மா பூக்குடியை தூக்கிட்டு வேகமாக போயிட்டு இருந்தா நான் ஆட்டோ நிப்பாட்டலையே கண்டுக்காத மாதிரி வந்துட்டேன் அவ கோயில் குளம்லாம் போனா நான் கண்டுக்கிறது இல்லைம்மா அதையும் கண்டிச்சு வீட்டில் முடக்கி போட்டோம்னு வச்சுக்க பெரும் கொடுமக்காரின்னு பேர் நமக்கு வந்து சேர்ந்துரும்ல அதனால தான் விட்டுட்டேன் ஆடி போடி பைத்தியக்காரி மொச பிடிக்கிற நாய மூஞ்சியை பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் பூக்கோடியை தூக்கிட்டு போறான்னா அவன் கோயிலுக்கு தான் போறான்னு அர்த்தமா கோயிலுக்கு போறான்னா சாமி கும்பிட தான் போறான்னு அர்த்தமா அவ இன்னைக்கு சாமி கும்பிடலாம் போகல ஆ என்னம்மா சொல்ற ம் இன்னைக்கு அந்த மாப்பிள்ளையோட கோயில்ல மீட்டிங் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு தான் முதல் முதல்ல அவனை சந்திக்க போறான்னு நினைக்கிறேன் அட விடுமா சந்திச்சுட்டு போறா என்னடி சொல்ற அஞ்சலிய விட பெரிய சம்பந்தம் சொன்னாரேன்னுக்குறாருமா வெகு வெகுன்னு துரத்திட்டு போய் எனக்கு சப்புன்னு ஆயி போச்சு ஆனந்தன் ஒரு பையன் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ரெண்டு காலம் செயல்லாம போச்சு நடமாட்ட எல்லாம் வீல் சேர்ந்தான் ஆட பாவமே எனக்கு இது தெரியாம போச்ச நான் வேற அந்த பையன் மாயாண்டி கிட்ட அவங்க கோயில்ல சந்திக்கிறாங்க போய் என்ன ஏது பாருன்னு நான் அவனை உசு பேத்தி விட்டுருக்கேன் யாரு அந்த ஆனந்த அடிக்க மாயாண்டியா நல்லா இருக்குமா உன் கதை பலூன் உடைக்க அருவா எடுத்தது மாதிரி இருக்கு விடுடி அப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா மாயாண்டிக்கும் இறக்கம் வந்துடும் அடிச்சாலும் சரி விட்டாலும் சரி இனிமே நம்ம அவன் வாழ்க்கை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை அது ஒரு வீல் சேருக்குள்ளேயே அடங்கிருச்சு வெள்ளை <laughs> ஆச்சரிய <laughs> 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 பாத்து போயிட்டு வா பாய் மா பாய் பா பாய் பாய் ஆ பார்தி ஆ சமீப காலமா உன்கிட்ட ஒரு மன தடுமாற்றம் இருக்கே ஒரு ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நீ இவ்ளோ தடுமாற்றத்தோட இருக்க கூடாது பா பாத்துக்கோ அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லமா சின்ன நர்வஸ்னஸ் தான் நதிங் டு வரி ஐ will manage பாய் மா பாய் பா பாய் சௌந்தர்யா நீ இப்பெல்லாம் பாரதிய டவுட்ஃபுல்லாக பார்க்கறது தப்பு இல்லை இல்லை நான் அதுக்கு சொல்லலை நீ பேசிகிட்டு இருந்ததெல்லாம் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் எங்கே போகிற எங்கே வர்றேன்னு ஒரு சின்ன பையன்கிட்ட கேட்குற மாதிரி கேட்குறேன் இஸ் குரோன் அப் அவனுக்குன்னு ஒரு லிபர்ட்டி இருக்கு அதில் நாம் மூக்க நுழைக்கிற மாதிரி உனக்கு தோணலையா அவன் நிறைய உண்மையை மறைக்கிறாங்க நிறைய போய் சொல்கிறான் ஒரு பொண்ணை காதலிக்கிறேன்னு சொல்கிறான் ஆனால் 
அவ யாருன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறான் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஆபரேஷன் செய்யறவன் ஆனா இந்த வாரத்துல ரெண்டு ஆபரேஷனை தள்ளி வச்சிருக்கான் அவன் லவ் பண்றதுலதான் ப்ராப்ளமே அடங்கி இருக்கு அவன் லவ் பண்ற பொண்ண பாத்துட்டா எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிடும் அவன் காதல்ல என்ன பிரச்சனை எனக்கு தெரியல ஆனா அவனோட காதல் எனக்கு பிரச்சனை ஆயிடக்கூடாது இங்க பார் சில பிரச்சனைகளை தாம் போக்குல விட்டுட்டா அதே சப்சைட் ஆயிடும் நீ வீட்டுல இருந்த நான் தேவையில்லாம மனசு போட்டு குழப்பிட்டு பேசாம என் கூட ஃபேக்ட்ரிக்கு புறப்படுவா வா போலாம் இல்லைங்க நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் போறேன் பாரதிக்குள்ள ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்கு அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது செய்ய மாட்டான் நினைச்சு <laughs> 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 வானவில அழகா இருக்கும் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியா மனசுக்கு எதம்மா அத பாக்க பாக்க அவ்வளவு அழகா இருக்கும் ஆனா அத கையில எடுத்து மாலையெல்லாம் ஆக்கிக்க முடியாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வானவில் மாதிரி உங்களை என்னால என் வாழ்க்கைக்கான மனமாலையா ஆக்கிக்க முடியாதுன்னு தோணுது அப்பா இந்த கல்யாணத்தை ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறாரு அவர்கிட்ட எதையும் மறுத்து பேசவும் முடியல ரொம்ப உடஞ்சு போயிடுறாரு ஒரு கெட்டவனை நம்பி ஏற்பாடு பண்ண கல்யாணம் தோத்து போனதுல இருந்து அவருக்குள்ள என் கல்யாணத்தை பத்தி நிறைய பயம் வந்துருச்சு அதையும் மீறி நீங்க கொடுக்கற நம்பிக்கையில தான் அவரு நடமாடிட்டு இருக்காரு யாராவது கெடுத்துருவாங்களோ இந்த கல்யாணம் நடக்காம போயிடுமோன்னு ரொம்ப கவலைப்படுறாரு ஆனா எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு பாரதி சார் நீங்க என்னை விட்டு ரொம்ப தூரமா இருக்கீங்க நமக்கு இடையில உங்க அம்மா அவங்களோட குணம் உங்க அந்தஸ்து எங்க சித்தி அஞ்சலியோட வாழ்க்கைன்னு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களும் நிறைய மனுஷங்களும் இருக்காங்க இவங்க எல்லாத்தையும் கடந்து நம்ம கல்யாணத்தை யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப மலப்பா இருக்கு கண்ணமா தூரமா இருந்து பாக்குறப்ப மலை உயரமா தான் தெரியும் ஆனா எல்லா மலையிலயும் ஒரு பாதை இருக்கும் நம்ம அந்த உச்சி அடையறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கும் வாழ்க்கைங்கிறது <laughs> <laughs> 
நீங்களும் நானும் மட்டும் இல்ல டாக்டர் சார் நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்களையும் சேர்த்து தானே வாழ்க்கை நீங்க தான் மாப்பிள்ளன்னு எங்க சித்தி கிட்டையும் பாட்டி கிட்டையும் சொல்ல கூடாதுன்னு எங்க அப்பா சொல்றாரு ஆனா தினம் தினம் யாரடி மாப்பிள்ள யாரடி மாப்பிள்ளன்னு கேட்டு கேட்டு என்ன டார்ச்சர் பண்றாங்க தெரியுமா உனக்கு என்ன நடந்தாலும் எனக்கு ஒரு போன் பண்ணனு அன்னைக்கு நீங்க சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்க இப்ப இந்த பிரச்சனைய உங்களை வச்சு என்னால சரி பண்ணிக்க முடியுமா முடியாது இல்ல முடியாது ஏன்னா இதை நான் தான் சமாளிக்கணும் நாளைக்கு உங்க அம்மாவையும் அஞ்சலியையும் ஒரே வீட்டுல இருந்து சமாளிக்கணும் இதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டான்னுதான் எங்க அப்பா கிட்ட நான் இப்படியே இருந்துடுறேன்னு சொன்னேன் ஆனா அவரு கேட்கவே மாட்டேங்கிறாரு நீங்க என்ன கட்டிக்கிறேன்னு சொன்னப்போ என் மனசுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு டாக்டர் சார் உண்மைய சொல்றதா இருந்தா என் நேரம் அதனால ஏற்படுற அவமானம் வீட்டுல எனக்கு நடக்கிற கொடுமை கொஞ்சம் கூட ரெஸ்டே இல்லாம இருக்கிற ஒரு வேலை இதுக்கெல்லாம் மத்தியில என்னை எப்பவுமே சந்தோஷப்படுத்துற மாதிரி உங்க ஞாபகம் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு டாக்டர் ஒரு ரகசியம் சொல்லட்டுமா உன்னை கட்டிக்கிறேன்னு உங்க அப்பா கிட்ட வாக்கு கொடுத்தேன் எங்க வீட்டுல அம்மா கிட்ட ஒரு பொண்ணை காதலிக்கிறமா அவ்வளவுதான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டேன் தெரியுமா இப்ப பேசினதுல இருந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது நான் காதலிக்கிற பொண்ணு எனக்கு ஐ லவ் யூ சொல்லிட்டாயா ஐயோ நான் அப்படி சொல்லல என்னை எப்பவுமே சந்தோஷப்படுத்துற மாதிரி உங்க ஞாபகங்கள் இருக்குன்னு நீங்க தானே சொன்னீங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இல்ல சந்தோஷம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு பயம் இருக்கு இப்போ சொல்றேன் நீங்க ஓன ஒரு வார்த்தை சொன்னா கோடீஸ்வர பேரு அழகிங்க நிறைய பேர் உங்களை கட்டிக்கிறதுக்கு நீ நானு போட்டி போடுவாங்க நீங்க நிம்மதியா வாழலாம் தினம் தினம் எனக்கு நடக்கிற பிரச்சனைக்கெல்லாம் முட்டு கொடுத்துட்டு பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்ல அந்த கைய ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க ஒரு நிமிஷம் உங்க கைய கொடுங்க உங்க கலர் என்ன ஒட்டிக்காது கொடுங்க வாழ்க்கையில எல்லா முடிவும் நிதானமா தான் எடுப்பேன் ஒரு முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பின்வாங்க மாட்டேன் கண்ணமா நான் உங்க கைய பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எனக்கும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையே கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே வாழ்க்கை தான் அம்மா மாதிரி நிறத்தை பாக்குறவன் இல்ல மனச பாக்குறவன் எப்பவுமே அழகுங்கிறது நிரந்தரமானது இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் இன்னும் மனச பார்த்து பழகிற மனுஷங்க இருக்காங்களா உங்களை என் வீட்டு கூட்டு போறது மூலியமா எங்க வீட்டுல இருக்க அந்த கருப்பு செவப்பு அழகு அசிங்கம் இது எல்லா சிந்தனையும் உடைக்க போறேன் நீங்க வேணா பாருங்க ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் எங்க அம்மா உங்களை கிட்ட வச்சு கொஞ்ச போறாங்க அர்ச்சனை கூட ரொம்ப நேரமா கையில வச்சிருக்கோம் சாமி கும்பிட போலாமா ஒரு நிமிஷம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாமி கும்பிட போறோம் சிறப்பா கும்பிடலாம் பாரதி கண்ணம்மா நம்ம சொன்ன விஷயத்த இவங்க அப்பா இவர்கிட்ட சொல்லிருப்பாருல்ல
கண்ணமா உங்க அப்பா என்ன பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டார்ல அப்பா என்ன பத்தி ஏதாவது சொன்னாரானு கேப்பாரு அதெல்லாம் அவர் சொன்னாரு எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவுதான் அவரை பத்தி சொல்றதுக்கு என்னப்பா இருக்கு என்னமா இப்படி கேட்டுட்ட ஒரு மாப்பிள்ள இப்படிப்பட்டவரு அப்படிப்பட்டவர்னு சொல்றது இல்லையா அதுக்காக தான் கேக்குறாரு எல்லாம் சொன்னாரு எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல நீங்க என் பக்கத்துல இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு எந்த விதமான கவலையும் இல்ல இனிமே உலகமே எதிர்த்து நின்னா கூட தூக்கி அறிஞ்சிட்டு நான் போயிட்டே இருப்பேன் எனக்கு தான் உங்க சப்போர்ட் இருக்கே உலகமே எதிர்த்தாலும் தூக்கி எரிஞ்சிருவீங்க ஆமா உலகம் என்ன சைஸ்ல இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம் கீச்சைன்லனா இது ரூம் இருக்கும் டேபிள் மேல வைக்கிறதுனா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் ஹெச்எம் ரூம்ல இருக்குது தான் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் இந்த இன்னசென்ஸ விடாம வச்சுக்கோங்க காலம் எல்லாம் இதான் நம்ம காப்பாத்தும் அப்படினா அப்படினா ஒண்ணு இல்ல இன்னும் 50 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கேட்டாலும் இதே பதில இப்படியே சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் அர்ச்சனை கூடி எப்படி கொடுங்க இல்ல பரவாயில்ல இருக்கு இல்ல கொடுங்க ஏங்க கல்யாணனா இது மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் கத்துக்கணும்ல ஏங்கிட்டே இருக்கட்டும் கொடுங்கன்னு சொல்றேன்ல என்னையும் <laughs> நீங்க தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க டாக்டர் சார் நீங்க போங்க நான் பாத்துக்கிறேன் இவருதான் மாயாண்டி எனக்கு பார்த்து வச்சிருக்க மாப்பிள்ள